，您说一下什么故障啊？这个就是什么故障现象？你说一下。它就是总是断电，然后就是咱在烤着烤着的途中、啊，然后自己就断电了。自己不是，烤着烤着自己一下去，呃，所有的灯都不亮了。对，都不亮了。然后咱有时候在烤着蛋糕，然后因为咱断电之后，它就不定时，蛋糕就糊了。所有的咵一下就没电了。对。然后。然后怎么了？你说怎么了？这个闸怎么了？拆开了。嗯，然后咱这个闸吧，就需要把它，就是这个闸是不跳的。然后咱就是咱就把要把它重新断电，再拉一下，然后这个电就送上了。然后就是没电了之后，闸也没跳、嗯，拉下来以后再送上。嗯，它又好了。对，然后它就好了。新闸呀，应该是没问题。要么是它不好，要么是它本身它不好。嗯，我觉得是大概率它出现了问题。是吧？一会儿。看看这是保修期内的，这这封条得撕掉。好，保保修期内吗？呃，不在了。过了，过了。嗯，过了。等我给你打开看看，是不是有温呃温度保护？好，到时间了。对，这个是到时间了。到时间了，它什么时候跳跳一次看看就好了。你,你操作吧，等看什么时候跳一次。行，拆开看看吧。嗯、哦，行吧。没了。咱这个是一个专业的技术活儿，这个其实我都爱看，真的。你都爱看呀、啊？嗯，我都爱看你的这些视频。我觉得我在看年版仔，我也成为师傅了。嘿，他这个应该有个控制保护的。<笑>对。嗯。哎，上下这还不一样呢。上下不一样。拆开了，在这个拆开了什么原理啊？电源。如果它没电的话，如果它没电的话，所有电都没电。当时是不是没电之后能还能听到里边呼呼的声音吗？没注意吧？哎，没注意。没注意，所以说这就是一个全部没电的一个状态。就是这个东西很关键，它很关键。哎，好像是这么回事儿。对吧？就是能听到里边呼呼的风扇转转风扇的声音。对对对，好像是这么回事儿。所以说这个东西很关键，如果它有问题的话，就会出现这样的现象。它，它能有什么问题呢？对，它怎么会动不动没有电呢？所以说有的有的时候是这家伙不好，这家伙不好。这个像是电源，电源在这，它给它去接通的状态，然后它就过来，接的那样。再来了，哦，上保险丝了。所以说，要么保险丝有问题，要么是它有问题。这个保险丝一般，保险丝一般不会出现问题，保险丝一般不会出现问题。所以说，断电、通电、断电的瞬间，它有它有问题。这个东西犯神经了。三个温控，一个炉子一个，现在只能怀疑是它有问题。我也不大专业，反正我只是怀疑是他有问题。有有这个烤箱厂家的那个电话吗？我问一下他技术，就不要那个卖的，不要卖烤箱的，要这个厂家的技术。我问一下，我问一下厂家。有。我也是在学习。啊、嗯？喂，你好，你好，那个，您就是问一下，您那个烤箱就是商用，呃，厢式烤箱，说你们客服给的我你电话，啊，我就是您方便吗？现在我问一下呢，呃，就是烤箱就是都在正常运行的时候，突然就咔嗒就没电了，然后啥都不显示了，对了是吧？啊，然后把电把电闸也没跳，然后拉下来再送上就好了。哦，你把一个线拆了就行了。把就它里边有个温控。它里边有气管的太灵敏了，把一个先拆了就行了
，温控器太灵敏了嘛，是吧？它那个不是那个那个超温保护太灵敏了，你把它拆掉就行了。超温保护、啊，就是把这个灵敏度太高了，他说，把他们俩短接，短接它永远不会出现这样的情况了。啊，对对对对对，对，我就说把它短接。嗯，果然是他这出现问题了。哎，果然是他出现的问题。或者是发个配件过来换上能不能好？这样短接有没有安全隐患？你问一下。发过来一个吧，你说发过来一个，我们找电工给你换上，换上，就是好不好的，我先没先换上，我们怕出出问题，对吧？安全第一嘛，对吧？我先给你短接，做一层保护总比没有好，对对吧？所以说有些东西，他们觉得无所谓，咱们心里不得劲儿。其实有些东西虽然它用不太上，但是它也是起到保护的作用。你说藏下说没事就那用吧，其实咱们心里不得劲儿，就少用这样的保护，总感觉不大安全。嗯嗯，确实是这样。嗯，对。这我也学到了，我也学到了。嗯、是修一个就学一个。就、嗯、是我们也是修一次，学一样的东西，了解一样的东西。啊、呃，对对对对，解决一个问题就长一长一定的经验。嗯嗯,嗯，对对对，就他不好。等发一个新的给他换，先给你短接了哈。嗯，好。嗯，正常使用。送上电啊！现在好了，你开一下试试吧。好。好了吧？嗯。它就就是不会再出现那样的情况了。不是不是，我我也是在学习学习。现在要用，等他发过来配件以后，我换上再说，行吗？好嘞。嗯，行。嗯。怎么好意思呢？哎呀呀呀呀呀呀呀呀！有收获，有收获。好了，好行，那这样了。好嘞，师傅。嗯嗯，走了。电闸拉漏下边还带电，什么原因呢？一个，两个，三个，加上我四个电工，这是要干什么大活呀？他们一听客户报修说拉掉电闸以后还带电。也想过来一块看，这怎么收费吧？他一个人一百四百，一个人不是。到那一看，电闸坏了，坏<笑><笑>电闸好了。好了，到了。嗯。是装修的。啊？是装修的。哦，装修的。哎、嗯，哎、嗯，你好。啊。对，你好。你好，大哥。啊啊。啊怎么了？那个电工回去了。呃，你给我说什么什么情况一下？电工回去不是这两天不是把水电弄啊,啊？我感觉它是不是有问题啊？啊，它下面都有电呢、啊。下面都有电啊？然后这个送不上去啊。您您是说下边都有电啥意思？不是，你把这个拿拔掉吧，全部拔掉，差多少没电？全部都拉掉。全部都拉掉啊！插座还有电啊！都拉了哈！我看啊，都有电。有电呢。全部拔了。啊，对。嗯，确实。哎，嗯，确实，你说的对呀、啊，拉了以后下边还带电呢。你是有什么？啊，这个拉了下边还带二百的伏的电呢。哎，对呀、啊，都拉了。都拉了就没了，都拉了就没了。对呀、啊，拆线，拆线，拆线啊！拆线，拆线，我拆一个。<笑>看到这个故障现象，都想过来看看，好奇怪呀、啊！
，砸坏了 ，A B B 的砸质量很好啊。砸坏了，来给我挖一表。它里面，哎，不行了，砸不行了。那一个砸坏了，导致钳子有。我刚才说了，来电了。它这些也也是，我估计多多少少都有，多多少少都有，上下应该不通的，但是多多少少都会通。它原先用过的，嗯。这闸到时候你装修的时候，你把电闸也给它换喽，这些闸全换，全换。这个业主肯定说 A B B 的好嘛，愿意换。A B B 的好，好是在不出故障的情况下好，但是它现在已经不好了。你说它还合不上，它还漏电还合不上不是？啊，我看它漏不漏电。嗯、你把那个上面不压线的送不上电，下下,下边不压线它都送不上电。对对对，下不压线它送不上电，那就是闸坏了，它这个都。都是应该不通的都通了，嗯，不好，这电闸不好，闸坏了，砸完了。修了个寂寞，一个、两个、三个，三个专业电工加上我四个。怎么？哎，浩浩荡荡，因为多大的故障，对吧？来了以后就是很简单，被我说中了，是吧？有时候说话一说就中，穿谁的衣服？你们你们还成了电工呢？嗯。